，牧城古镇坐落于四川乐山的嘉江县。这座古镇历史十分悠久，据说唐朝时就于此设设置了南安县，而后经历了几治几废，也几易其名。明清时一直以南安场为名。这里之所以被称为牧场，其原因有二：一是此地盛产木材；其二便是明末时期张献忠肆虐四川，四处攻城略地，屠杀平民。然而，当他来到南安时，却发现这里筑木围城，壁垒森严，两千镇民同仇敌忾，张献忠部队围攻数月，始终未能破城。牧城的这段光荣的历史就这样被永远记录了下来。如今的牧城依旧保留着三条老街，分别是上街、下街和后街。其中下街保留的最为完好，从这里一路蜿蜒向前，就是牧城的下街。两旁陈旧的老屋和路边缤纷的花朵相映成趣，微风吹来，让接下来的旅程显得格外美好。走进下街，前方出现了一位。背着筐的老人，筐中盛满了今天的收获。他的个子并不高，沉重的背篓让他步履显得踉跄，却缓缓而坚定地一直向着前方走去。这一刹那，感觉时间突然停滞。这个场景在数百年间被不断的重复。牧场镇以木材多而出名，老街上有很多木材商店，店中摆放着。大块大块的厚重木材，年代久远，铺子的门板都歪斜了。老旧的房屋写满了沧桑。老街在这里微微形成了一个弧度，看上去很美。一位同学选中了这块地方，正在认真的写生。老街上，古朴的建筑保存很好，经常有学生来这里写生。对面是一家老街的理发馆。哎、十块啊！哦，老街的理发价格是十块钱。他在画风景，这一刻，自己也成为风景的一部分。老街的格局与宽窄，皆未曾改变。高大的房屋，仍旧和百年前没什么差异。这户人家的门口的石墩比较精美，走进看，门廊也非常深，两扇门也异常高大。这以前必定是个大户人家，门头上写着“公产房”。估计这户人家的主人早就变更了。牧城盛产木材，这里的门板异常宽大厚实，而且大多漆成了朱红色，很有特点。这栋老房子上写着“毛主席万岁”。牧城镇的老街相较于其他古镇来说更加宽阔，大概是因为这里的木材生意繁多，以利木材运输顺畅无阻的原因。这座院子的门头上有一颗五角星，下面写着什么分厂，看不清楚了。这里应该曾做过与政府有关的机构。院子非常幽深广大。哦，屠宰场这么大？在里头。哦，里头啊。哦，这这个是肉铺啊！哦，卖肉的，这里头是土子。哦，一位背着暖壶的大姐正在街头与熟人聊天，她背后的暖壶应该是去给茶馆送水。这就是小镇的生活，随时都能遇到熟人邻居，人们生活在亲情之间，无比温暖
。大姐，您背着暖壶是茶馆吗？哦、给蓄水去、啊。是、哦、在前面您茶馆啊？我、哦、一会儿看看您的。大爷，您您多大岁数了？您今年多大岁数了？九十了。九十了，哎呦，真精神。<笑>这这个这个大娘呢、啊？这个后面这个您的老伴儿是是了。我在那拉着干啥？哦，上班。哦，一个九十，一个八十六啊。<笑>精神真好。<笑>这您家是吧？我那个拉着干啥？哦。我那个家是在张口。哦，在在在张口。哦，老家是张口，老家张口两家房子，现在快，有家房子是一流的。哦。你们那在五。啊，那那个房子第一流的是吧？哦，退休了，政府老老大是吧？哦，大一个。哦，您可不是，您您您都九十了。哦，这还卖点花生啊？哦。还卖花生。啊，是自个儿种的吗？是是不是自己种的？买的吗？啊，买的就是啊，哦。一年买的时候，你说他是种的了，我没种的。啊，种不了了。买了几十年了。哦。你你在哪个地方嘛？呃，我我从成都过来的。成都啊。哎。哦，原原原。还好，现在现在路方便了，也不太远。成都成都，我去过一次。哎呀，那个那个实在是大。哦，实在是大。您您哪年去的？成都什么时候去的？就就好多年了。哦，好多年了啊。好几年了。哦。好好好。东方红会场是镇上曾经的电影院，虽然看起来有些简陋，可当年这里给古镇带来了难以计数的欢乐。如今这里变成了木材商店，堆满了大块的木头。后面宽大的礼堂也变成了木材加工场所。会场旁的小巷子非常清幽，道路被打扫的一尘不染，阳光透过树叶照在墙上，营造出别样的景致。和所有的老镇子一样，这里街上大部分行走的都是老人。嗯、牧场古镇紧挨着青衣江，曾经这里水运非常发达，造纸和木材让这里繁荣了很多年。下街的两旁有很多幽深的巷子，好些精美的老房子就藏在其中。这一排民居都是二层的建筑，二楼的栏杆形式各异，造型独特，但都已经斑驳不堪，摇摇欲坠。透露出岁月的痕迹。哎，这谁谁家的房子？地主的房子啊，地主的房子，人修的很漂亮。现现在这个二层是不是已经不能住人了？哦，都坏了是吧？只能在一层住住啊。哦，这是公产房现在啊。公房啊，谁家的房子不知道了啊？以以前就是一个，我看修的好好好好看啊。嗯，窗户什么的花纹都都很漂亮。啊，您住这儿挺好的。好，那谢谢您啊。我不知道是干啥的，问一下。我十二年了。哦，四四十二年。我们那来年啊啊，修大烟囱搬来。哦，修大烟囱。哦哦,哦，您搬过来的是吧、哦？以前您不住这儿是吧？哦哦，是哪哪年搬过来的？哎，您哪年搬过来的？十二年了，我搬来。十二年。哦，十二年了。哦，十二年了啊！哦，哦呵呵好嘞，您休息，谢谢您啊！我就问问这个房子。哦
，小窗户造型独特，上面还装饰着冰裂纹。这栋民居鹤立鸡群，居然有四层高，好像炮楼一样，严重破坏了老街的风貌。这是一间茶馆的后院。您您家这个花园真好看，这后面真舒服啊！哎，太好了。您是一个爱花的人，<笑>茶馆就在曾经的老房子里，非常幽深。中间有一个小的天井，种满了鲜花。来这里喝茶打牌的都是街坊四邻，茶馆为他们提供了一处放松心情的角落。老人们围坐在桌前，有的专注的看着手中的牌，有的则悠闲的品着茶，谈论着家长里短。这里不仅是茶馆，更是小镇上的社交中心。古镇的人非常爱花，每一户门前都有成片的花朵，让老街看起来更加生动。这间杂货铺上写着“百年老店”，这绝对不是吹牛和夸张。走进一座老房子，欣赏一下原汁原味的四川古民居。老房子非常狭长，光天井就好几个。老院子至今还住着不少居民。你好，师傅，我看这老房子啊。这这房子规模还真不小啊，真长，你看，好几进院子。越往后走，建筑保持的越完好。哎，你好，我看看房子。嗯，这房子真老啊，嗯，一百多年，最少了啊。这几间没有。哎，真是，还有个后花园是吧？哎，好嘞，谢谢你。呃，我从成都过来的。哎，我不是，但是我住在那儿。在院子的尽头还有一处宽敞的后院。狭长的院子中，有三处天井，充分保证了采光，设计十分合理。下雨时，主人一定喜欢坐在这些年代久远的竹椅上，听雨打青瓦的声音。水池上已经长上了厚厚的青苔。鹿城古镇，下街是保存最完整的，老街两旁，青瓦整齐排列，错落有致，散发着古朴典雅的气息。让小镇呈现出一种宁静祥和的氛围。